दुर्गा सप्तशती पाठ आठवा अध्याय ऋषि बोले चंड तथा मुंड दोनों दैत्यों के मारे जाने पर एवं बहुत सी सेना के भी क्षय हो जाने पर असुर राज महाप्रतापी शुंभ के चित्त में भारी क्रोध पैदा हो गया उसने सभी दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी उसने कहा आज उदायुद्ध नामक छियासी सेनापति अपनी सारी सेना को लेकर चले कम्बू नामक चौरासी सेनापति भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए निकले और मेरी आज्ञा से 50 करोड़ बीर्य कुल के असुर तथा 100 धौम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच कर दें और फिर मेरी आज्ञा से कालिका मार्य दोहृद कली के सभी असुर तैयार होकर शीघ्र प्रस्थान करें भयंकर शासन करने वाले असुर राज शुंभ ने इस प्रकार आज्ञा देकर स्वयं भी बहुत से सहस्त्रों सेनाओं के साथ प्रस्थान कर दिया जब चंडिका ने देखा कि अब इस और भयानक सेना साथ लेकर निशुंब आ रहा है तब तो उन्होंने अपने धनुष की टंकार करके पृथ्वी पर आकर मध्य भाग को गुंजा दिया हे राजन उस समय सिंह ने भी बड़ी भारी गर्जना की फिर अम्बिका जी ने घंटा बजा उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह और काली को क्रोध के साथ घेर लिया इसी अवसर के मध्य में हे राजन दैत्यों के नागेश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से प्रसन्न होकर ब्रह्मा विष्णु शिव कार्तिक स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकल कर उन्ही उन्ही रूपों में चंडिका के पास आई जिस देवता को जो स्वरूप जैसे भूषण तथा वाहन है उन्हीं उन्हीं वस्तुओं से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों के साथ युद्ध करने आ गई ब्रह्मा जी की शक्ति जिसे ब्रह्माणी कहा जाता है वह हंसों से जुते हुए विमान पर आरूढ़ थी अक्ष सूत्र कमंडल से शोभित थी सबसे प्रथम उपस्थित हुई महेश्वरी की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए महासर्पों के कंकड़ धारण किए मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित थी वह माहेश्वरी शक्ति आई कार्तिक स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए मोर पर आरूढ़ गुरुपिनी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई वैसे ही विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सार्ग एवं संघ हाथ में लिए वह वैष्णवी शक्ति आ गई यज्ञ बाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की बारह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई नृसिंह जी के समान शरीर को धारण किए गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरती हुई नरसिंघी शक्ति वहां आ पहुंची इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूप वाले हजार नेत्र धारण किए वज्र हाथ में लेकर एरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहाँ आ गयी तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गीदड़ियों की भांति हूँ हूँ करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजिता देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाए वहाँ जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ तुम्हारे मास से यह मेरी गीदड़िया तृप्त हो जाए इस दूत रूप में स्वयं शिव को ही देवी जी ने नियुक्त किया वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महासुरों ने सुने तो बड़े क्रोध में आ गए और जहाँ कात्यायनी देवी स्थित थी उस और बढ़ने लगे वह कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति ऋषि आदि आयुधों से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरम्भ कर दिया तब टंकार करके धनुष द्वारा पहने पहने बाण छोड़कर देवी जी ने खेल ही खेल में उसके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि शस्त्रों को काट डाला फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती खटांग से कुचली मारती विचरण करने लगी 
इधर ब्रह्मणी शक्ति भी जिस और दौड़ती उसी और अपने कमंडल का जल छिड़क देती जिससे शत्रुओं को पराक्रम एवं तेज नष्ट होता जा रहा था महेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा और कौमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यो का क्षय करना आरम्भ कर दिया इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे वाराही शक्ति ने तो कुछ एक को तुंड प्रहार से मार गिराया कितने दैत्यों की छातिया अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से चीर डाली वाराह मूर्ति ने चक्र द्वारा बहुत से दैत्यों को चीर फाड़ डाला कितने महादैत्यो को नरसिंह शक्ति अपने नाखूनों से विदीर्ण करके खाने लग गयी कितने दैत्य शिव दूती के कठोर अठास से भयभीत होकर पृथ्वी पर गिरते गए फिर उन्हें वह खाती गई। इस प्रकार वह अत्यंत कुपित होकर अनेकों उपायों द्वारा बड़े बड़े दैत्यों को मारते हुए मात्र गण को देख कर दैत्य शत्रुओं के सैनिक भागने लग गए उन दैत्यों को मात्र गण से पीड़ित होकर भागता हुआ देख कर, क्रोध हुआ महासुर रक्त बीज युद्ध करने के लिए आ गया रक्त बीज के वज्रमय शरीर से एक भी रुधिर बिंदु जब पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान बलवान दूसरा असुर पैदा हो जाता उस महासुर ने आकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध किया तब इंद्री शक्ति ने अपने वज्र के द्वारा रक्त बीज की ताड़ना की वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा रुधिर बहने लगा रुधिर की एक एक बूंद से बहुत से योद्धा पैदा हो गए जिनका रूप पराक्रम रक्त बीज के समान था जितनी भी रक्त की बूंदे शरीर से गिरी उनके उतने ही उसके सदृश्य बल वीर पराक्रमी पुरुष उत्पन्न हो गए वे रक्त से उत्पन्न हुए पुरुष भी अत्यंत भयानक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित मात्र गणों के साथ लड़ने लगे फिर इंद्री ने वज्र से उसका सिर क्षत विक्षत कर दिया उससे रुधिर वह उठा तब हजारों पुरुष वह रुधिर से पैदा हो गए वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा उसे मारा इंद्री ने गदा द्वारा असुर राज की ताड़ना की वैष्णवी के चक्र से क्षत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर श्राव हुआ उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए जिनसे संपूर्ण जगत भर गया कुमारी ने शक्ति से मारा वाराही ने तलवार से माहेश्वरी ने महासुर रक्त बीज को त्रिशूल से हनन किया उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्र गणों का पृथक पृथक मारा उस समय रक्त बीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था शक्ति शूल आदिक आयुधों से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे दैत्यों के रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए देवताओं को डरा एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा चामुंडे अपना मुख तुम और भी विस्तार से फैला लो मेरे शस्त्र के मार से गिरते हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यो को अपने बेगवान मुख द्वारा खाती जाओ युद्ध भूमि में रुधिर उत्पन्न इस महान दैत्यो का भक्षण करती हुई घूमती रहो इस प्रकार कहकर चंडिका ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया फिर काली ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी भी वेदना ना हुई रक्त बीज के क्षत विक्षत शरीर से जो बहुत सा रुधिर गिरने लगा उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्त पात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डाल गयी इस प्रकार चामुंडा ने सभी दैत्य खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला तब देवी ने शूल वज्र तलवार ऋषि आदि आयुधों से हीन उस महासुर रक्त बीज को मार दिया शस्त्र समूहों से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा रुधिर तो उसका चामुंडा ने पी ही लिया था उसकी मृत्यु होने पर देवता परम प्रसन्न हुए मात्र उसके रुधिर पान के मत से उन्मत होकर नृत्य करने लगी अगला अध्याय अगले वीडियो में तब तक के लिए जय माता दी इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें धन्यवाद